प्रिय बंधु विजय अनुष्ठने अपन स्वागत जाना अनुष्ठने ईश्वर वाक्य पवित्र बैवल थे विभिन्न विषय नहीं आलोचना कर आसन आलोचन प्रवेश करी प्रिय बंधु हमें सर्वप्रथम बैवल थे एक अंश पढ़े शुनाते चाहिए जा लेखा आज प्रथम तिमथी तर छय छये एगारो पदे वास्तव की भक्ति सन्तोषुक्त हईले महालाभर उपाय क्यों ना जगते किचु संगे आनी नाई किचु संगे करा लइया जाइते परिना कंतु ग्रासाच्छादन पाइले ताहाते सन्तुष्ट थकब कंतु जहाँ धनी हईते वासना करा परीक्षाते फादे एवं नानाविध मूढ़ और हानिकर अभिलाषे पतित है से सकल मनुष्यदिग के संहारे और बिनाशे मग्न कर क्यों ना धनाशक्ति सकल मंदे एक मूल ताहते रत हवाते कत लोक विश्वास हईते विपदगामी हईया अनेक जतनारूप कण्ठ के अपनारा अपना दिव के बिध कर तुम्हें हे ईश्वर लोक यही सकल हईते पलायन कर धार्मिकता भक्ति विश्वास प्रेम धैर्य मृदुभव यकलर अनुधावन कर विजय अनुष्ठने अपन के स्वागत जाना सुब्रत हमार संगे आई दीपेंद्र हालदार आज के बैवेले एक बहु चर्चित विषय नहीं आलोचना करब से हल टा पसा और आप देख जो क्यों टा पसा सन्तुष्ट ऊपर प्रभाव विस्तार कर भाई दीपेंद्र जेहेतु ईश्वर के सृष्टि करश्चित भाई जान कि क्य करी सूतरा जीशुख्रीट जखें जेखने तुम्हार धन थक तुम्हार मनो से थे मथित छयत एकुश पदे विषय कोकम तर्क करते तीना क्यों ही बोलते परिना जे विषय नये किंतु अन् कारुर बला धन सम्पत्ति थका एवं सन्तुष्टि लाभ करार मध्य द्वंद बसिभाग मानुषर जीवने ही आ पवित्र शास्त्र जो अंशा एक आगे ही पढ़ल प्रथम तिमती छयोध्याय छये एगारो पद एन से विषय आलोचना करब आपनारे जो बैवल थे संगे खुलून सुब्रत के अनुरोध करब आक बार प्रथम तिमती छयोध्याय छय पदा पढ़े दीते वास्तव की भक्ति सन्तोषुक्त हईले महालाभर उपाय धन्यवाद गत अनुष्ठानगे ईश्वर संगे प्राथमिक एक समय काटानों गुरुतर विषय आलोचना कर एवं देखे जे कि ईश्वर संगे प्रेम सम्पर्क के आो गभर तोले एट ईश्वर वाक्यर प्रति बाध्यतार आकांक्षाओ गढ़े तोले जा ईश्वर जीवन धारण पथ निर्देश दे कंतु एन पथर द्वित अंश दिखे देखी सन्तुष्टि चाहब जो प्रकृत ही प्रश्नटी नहीं चिंता करूक जदि एपे सम्पूर्ण सन्तुष्ट कर क्षमत संगे अपन का आसि कम होते भाई प्रश्न साधारण मन हम जत विषय चिंता कर जटिल मन हे हाँ ठीक तई साधारण तो प्रथम जो विषय चिंता करी हल जे समस्त जैगे टाका मेटान आ चिंता करी प्रत्येक मासे झमेला के जदि मुक्ति पाई सन्तुष्ट थकब अथवा जो एक बड़ो बाड़ी तैरी करते एक गाड़ी कीनते तोुष्टि लाभ करब कितु सम्भवतः एम अनेक मानुषर विषय जानी जर समस्त थार पर सन्तुष्ट नए कारण सन्तुष्टि हृदय के आसे ये विषय राजा दाऊदर कथा मन करिए दे विख्यात तो इतिहासविद जोसेफास दाऊद धन सम्पत्ति समस्त राजा के छापिए गेलें तथापि तो ईश्वर प्रति निर्भरत सन्तुष्ट ना थे सैन्य बाहन कत बड़ ता गणना कर हमें जीवने एक ही विषय देखी ईश्वर हमें सकल प्रयोजन पूर्ण करार प्रतिज्ञा करम एक संस्कृतर मध्य जीवन जापन करथेष्टर को सीमा नहीं कोचु जथेष नये हाँ भाई मन हो जान बड़ चकचके द्रुत गति बासि किचुर सर्वदा प्रलोभित तो हई ठीक त एर आक दिक हल सर्वदा जाचु आई विषय कृतज्ञ ना थार प्रलोभित हई दस आज्ञार एक आज्ञा हल देखी लेखा आत्रा पुस्तक कूड़ी अध्याय सतर पदे तुम्हार प्रतिबीर गृहे लोभ करियोना स्त्रीते किंबा ताहार दासे कि दासी 
কিংবা তাহার গরুতে কি গর্দভে প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না কিন্তু আমরা এমন একটা জগতে ডুবে আছি যা সর্বদা আমাদেরকে আরও বেশি লোভ করতে এবং অসন্তুষ্টিতে ভুগতে উৎসাহিত করে সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের একাকী সময় কাটানো একটা সন্তুষ্ট হৃদয় এবং ঈশ্বরীয় আচরণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ আমরা যদি সতর্ক না হই তাহলে বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে যেমন আমরা নয় পদে দেখেছি সুব্রত নয় পত্রা আরেকবার পড়ে দেবে হ্যাঁ লেখা আছে কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয় সেই সকল মনুষ্যদেহকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে এটা কি একটা ভয়ঙ্কর বিষয় মনে হচ্ছে না হ্যাঁ লুনি বার্জার তার এভরি ম্যান আ ওয়ারিয়র বইতে একটা দম্পতির বিষয় বলেছেন যারা এই রকমই জীবন যাপন করত স্বামী একজন নামী উকিল ছিল এবং স্ত্রী একটি সংস্থায় উচ্চ পদে কর্মরতা ছিল তারা দুইজনে প্রচুর টাকা আয় করত আর যেমন ইচ্ছা তাদের বিলাস বাসনে খরচা করত যদিও তারা দুইজনেই খুব গরিব ঘর থেকে বড় হয়েছিল আর সেই স্ত্রী তার স্বামীকে প্রায়শই অতিরিক্ত খরচ না করার জন্য সতর্ক করত কিন্তু তার স্বামী কখনোই শুনত না এবং অযৌতিকভাবে প্রচুর খরচ করত যেন তার বাবা এবং অন্যান্যেরা তার সুনাম করে হঠাৎ তাদের পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যায় তার স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে প্রচুর পয়সা দরকার হয় তাদের ক্রেডিট কার্ডের ধার শোধ করার জন্য মাসিক প্রচুর টাকার দরকার হতে থাকে পরিশেষে তাদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে তাদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য তারা আবেদন করে আর সব থেকে খারাপ বিষয় হলো জানো কি তার স্ত্রী তার সঙ্গে আর না থাকার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করে ঠিক নয় পদে যেমন আমরা পড়েছিলাম কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয় সেই সকল মনুষ্যদেহকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে আমরা প্রথম তিমতীয়তার ছয় অধ্যায় ছয় থেকে এগারো পদ আলোচনা করছি আমরা ধন সম্পত্তি এবং সন্তুষ্টির বিষয় আলোচনা করছি আমি এখনও সে স্বামীর অকারণ অযৌক্তিক ব্যয় করার প্রবণতার বিষয় চিন্তা করছি হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে সেই স্বামীর ক্ষেত্রে এবং আমাদের ক্ষেত্রেও হৃদয় এবং আমাদের উদ্দেশ্য সমূহই হল আসলে সমস্যার কারণ ধন সম্পত্তি নয় সেই স্বামীর ক্ষেত্রে সে তার বাবা এবং অন্যান্যদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার চেষ্টায় রত ছিল প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে সবল যদি আমরা না হই তাহলে অনেক ধরনের বিষয় আমাদের টাকা পয়সা খরচের উপরে প্রভাব বিস্তার করে উদাহরণস্বরূপ আমরা খরচ করে থাকি যেন স্ত্রী বা অন্য কারুর প্রশংসা লাভ করতে পারি আমরা হয়তো ছোটবেলায় পিতামাতার কাছ থেকে যা পাইনি সেগুলি লাভ করার জন্য খরচা করতে পারি প্রায়শই আমরা আমাদের পিতামাতাকে যেভাবে খরচা করতে দেখেছি তা নকল করার চেষ্টা করি হ্যাঁ ভাই আমার মনে হয় এই প্রত্যেকটা বিষয়ে সন্তুষ্টির সঙ্গে জড়িত একদম ঠিক আমরা যদি ঈশ্বর যে নিঃশর্ত প্রেমে আমাদেরকে প্রেম করেছেন এবং আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন সেই বিষয়ে সন্তুষ্ট না হই তাহলে আমরা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার অন্বেষণ করব আমরা যদি ঈশ্বর আজকের দিনে আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেই বিষয়ে সন্তুষ্ট না হই তাহলে ছোট থেকে যা কিছু পাইনি সেগুলি পাওয়ার প্রচেষ্টায় রত থাকব আমরা এমন একটা সমাজে বা সংস্কৃতিতে আছি যেখানে টাকা পয়সাকেই সকল ক্ষেত্রে পরিত্রাতা মনে করা হয় অবশ্যই টাকা পয়সা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না কিন্তু আমরা যদি সতর্ক না হই তাহলে টাকা পয়সাই আমাদের কাছে একমাত্র পরিত্রাতা হয়ে উঠবে এবং আমরা ঈশ্বরের পরিবর্তে টাকা পয়সাকেই ভালোবাসতে শুরু করব যীশুখ্রিস্ট খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আমরা টাকা পয়সা এবং ঈশ্বরকে একসঙ্গে ভালোবাসতে পারি না খুব ভালো বলেছ টাকা পয়সার প্রতি ভালোবাসাই হল সকল মন্দতার মূল হ্যাঁ এই পত্রই আরও বলে তুমি পড়েছ একটু আগে প্রথম তিমতীয় ছয় অধ্যায় দশ পদ কেননা ধনাশক্তি সকল মন্দের একটা মূল তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপদগামী হইয়াছে এবং অনেক জাতনারূপ কণ্ঠকে আপনারা আপনাদিওকে বিদ্ধ করিয়াছে সুতরাং আমরা কি করব জগতের এই ফাঁদ থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করব দেখো প্রথম তিমতীয় ছয় অধ্যায় এগারো পদে লেখা আছে কিন্তু তুমি 
হে ঈশ্বরের লোক এই সকল হইতে পলায়ন কর এবং ধার্মিকতা ভক্তি বিশ্বাস প্রেম ধৈর্য মৃদুভাব এই সকলের অনুধাবন কর এখানে আমি দুটি শব্দের উপরে জোর দেব পালিয়ে যাও এবং অনুধাবন প্রথমত আমাদেরকে সকল মন্দ অভ্যাসের জন্য অনুতাপ করতে হবে এবং মুক্ত হতে হবে আমরা কি অকারণে অযৌতিকভাবে টাকা পয়সা খরচ করি কাউকে খুশি করার জন্য কি আমরা খরচা করি আমরা কি মূর্খের মতো খরচ করার জন্য দেনায় ডুবে যাই যদি তা হয় তাহলে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তারপর এই মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে আমার ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী টাকা পয়সা খরচ নিয়ন্ত্রণ করে কারণ সে আমার থেকে খুব ভালোভাবে তা করতে পারে মূল বিষয় হল আপনি এবং আপনার স্ত্রী কোনো খরচের বিষয়ে সহমত কি না মনে রাখবেন সেই স্বামী স্ত্রীর গল্পে আমরা দেখেছিলাম স্ত্রী যদিও সতর্ক করতে চেয়েছিল কিন্তু স্বামী শোনেনি ঠিক আছে আমরা আমাদের মন্দ অভ্যাস এবং পথ সকল থেকে পালিয়ে যাব মুক্ত হব তারপর কিসের অনুধাবন করব হ্যাঁ দেখো এগারো পদে তা বলা হয়েছে প্রথম তিমথিও ছয় অধ্যায় এগারো পদ আমি আবার পড়বো না কারণ তুমি আগেই এই পথটা পড়েছ আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাকি সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে এটা করতে পারি এখন আমরা যেহেতু টাকা পয়সা এবং সন্তুষ্টির বিষয়ে আলোচনা করছি আমি ধ্যান করার এবং মুখস্থ করার জন্য আপনাকে এই বিষয়ে কিছু পদ দেব যেমন মথি তার ছয় অধ্যায় চব্বিশ পদ লেখা আছে কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না কেননা সে হয়তো একজনকে দেশ করিবে আর একজনকে প্রেম করিবে নয়তো একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে আর একজনকে তুচ্ছ করিবে তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পারো না এরপর দেখুন মথি তার ছয়ের অধ্যায় কুড়ি আর একুশ পদ কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর সেখানে কীটে ও মচ্চায় ক্ষয় করে না সেখানে চোরেও শীত কাটিয়া চুরি করে না কারণ যেখানে তোমার ধন সেইখানে তোমার মনও থাকিবে একই সঙ্গে গীত সংগীতা বাষট্টির গীত দশ পদে লেখা আছে ঐশ্বর্যের বাহুল্য হইলে তাহাতে মন দিও না এরপর আরও একটা পদ বলি মথিলিখিত সুসমাচার ছয়ের অধ্যায় তেত্রিশ পদ কিন্তু তোমরা প্রথমে তাহার রাজ্য ও তাহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা করো তাহা হইলে ওই সকল দ্রব্য তোমাদিওকে দেওয়া হইবে এছাড়াও আপনি ফিলিপিও চারোদ্যায় দশ থেকে তেরো পদ পড়তে পারেন সাধু পৌল নিজের সন্তুষ্টির বিষয়ে লিখেছেন সেটাও অধ্যয়ন করতে পারেন হ্যাঁ ঠিক কথা প্রিয় বন্ধু আমরা শুনছি বিজয়ী অনুষ্ঠান ভাই দীপেন্দ্র তুমি দয়া করে আরেকবার আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলো বলে দেবে কি নিশ্চয়ই আজকে আমরা প্রথম তিমথিও ছয় অধ্যায় ছয় থেকে এগারো পদের ভিত্তিতে আলোচনা করেছি যে কিভাবে টাকা পয়সা আমাদের সন্তুষ্টিকে কঠিন করে তোলে এখানে বলা হয়েছে টাকা পয়সাকে প্রেম করা থেকে পলায়ন করো এবং ঈশ্বরীয় বিষয় সমূহের অনুধাবন করো ভাই দীপেন্দ্র তোমায় অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই বিষয়টা জানা খুব জরুরি যদি আর্থিক ক্ষেত্রে অনাচারী হয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরের কাছে তা স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে তারপর পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে প্রিয় বন্ধু আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লাগছে আসুন অনুষ্ঠানটির পরের অংশ নিয়ে আলোচনা করার আগে একটি গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা করি
প্রিয় বন্ধু আসুন আমরা বিজয়ী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে প্রবেশ করি আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লাগছে প্রার্থনার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে নাইন ফোর থ্রি থ্রি ফোর নাইন সেভেন টু থ্রি ফাইভ এবং নাইন ফোর থ্রি থ্রি এইট জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ ফাইভ বিজয়ী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমি সুব্রত এবং আমার সঙ্গে আছেন ভাই দীপেন্দ্র হালদার আজকে আমরা টাকা পয়সা সামলানোর বিষয়ে বাইবেল কি বলে তাই নিয়ে আলোচনা করব আর একটা প্রশ্ন করার মধ্যে দিয়ে আমি এই অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপনি একজন যোদ্ধা না একজন দুশ্চিন্তাপূর্ণ ব্যক্তি আমরা আজকে আমাদের উপার্জন অনুযায়ী জীবন ধারণের গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করব এটা কেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমরা যখন উপার্জনের তুলনায় বেশি খরচ করি তখন স্বভাবতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই তাই নয় কি আমরা চিন্তা করতে থাকি কিভাবে আমরা বাড়তি খরচের বোঝা বইব আমরা যতটা উপার্জন করি তার মধ্যে কি জীবন ধারণ করা সম্ভব এই বিষয়ে আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে থাকুন ভাই দীপেন্দ্র আমি সত্যিই খুশি যে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি অনেক পুরুষই এই ক্ষেত্রে সংঘর্ষ করতে থাকে একদম ঠিক বলেছ দুজন পুরুষ তো এখানেই উপস্থিত আছে তোমার প্রথম প্রশ্নটা কিন্তু খুবই শক্তিশালী ছিল আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি একজন যোদ্ধা না একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি আমাদের উপার্জনের অতিরিক্ত খরচ করার প্রলোভন প্রকৃতই আমাদের জীবনে খুবই সত্য আর আমরা অনেকেই এই ফাঁদেই পা দিই আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি হ্যাঁ ভাই কেন এটা এতটাই সত্য কেন অতীতের তুলনায় এই বিষয়টা বর্তমানে এত বেশি করে দেখা যাচ্ছে বলবে কি হ্যাঁ আমরা এই আলোচনা লুনি বার্জারের বই এভরি ম্যান আ ওয়ারিয়ার থেকে করছি যার লক্ষ্য হল পুরুষেরা যেন ঈশ্বরের সত্য জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃতই যোদ্ধা হয়ে ওঠে এবং তিনি বলেছেন এই ক্ষেত্রে একটা খুব বড় কারণ হল ঋণের সহজলভ্যতা খুব সহজেই অনেক সময় ধরে ঋণ পরিশোধের সুবিধা লক্ষ্য যেন আপনি আপনার পছন্দের জিনিসটি লাভ করতে পারেন হ্যাঁ এটা প্রকৃত আশ্চর্যের বিষয় আমরা ঠিক এর বিপরীত ধর্মী বিষয়ে আলোচনা করেছি ঠিক বলেছ আমরা পড়েছিলাম প্রথম তিমথিও তার ছয়ের অধ্যায় নয় পদ যেখানে লেখা আছে কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূড়ো ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয় সে সকল মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে ভাই দীপেন্দ্র তুমি নিশ্চয় বলছ না যে ক্রেডিট কার্ড বা ধারে জিনিস কেনা খুব খারাপ বিষয় আরে না না একদম না প্রকৃতপক্ষে এগুলি খুবই উপকারী বিষয় হতে পারে যদি মানুষ যথার্থভাবে তা প্রয়োগ করতে পারে দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ মানুষ এমনকি খ্রিস্ট বিশ্বাসীরাও যথার্থভাবে এগুলি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হিতোপদেশ তার বাইশ অধ্যায় সাত পদে লেখা আছে ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্তৃত্ব করে আর ঋণই মহাজনের দাস হয় বেশিরভাগ মানুষই সেই সকল জিনিস কেনার জন্য ধার করে যা তাদের নেই প্রকৃতপক্ষে যেগুলি তাদের দরকারও নেই আর এইভাবেই তারা ধার প্রদানকারীর দাসে পরিণত হয় এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় যেখানে তাদের ঈশ্বরের সত্যি জীবনযাপনকারী যোদ্ধা হওয়ার কথা আমরা বিভিন্নভাবে ধার করতে পারি তাই নয় কি হ্যাঁ পড়াশোনার জন্য ধার করা বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ধার করা অনেক সময় জিনিসপত্র বন্ধ রেখেও আমরা ধার করি তার জন্য সুদ দিতে হয় যা প্রকৃতপক্ষে আপনার ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করতে পারতেন আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতায় এই বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকার পরিবর্তে নিজেদেরকে আরও গভীরভাবে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলি এই ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলাটাই হলো মন্দ বিষয় কিন্তু আমরা এই বিষয়টা আরও সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করব যে ঋণ কিভাবে আমাদের জীবনে মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে হ্যাঁ ঠিক বলেছ অনেক মানুষই বোঝে না যে কিভাবে এই ঋণ তাদের জীবনে প্রভাব ফেলছে আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী রূপে যদি আমাদের অবিশ্বাসী প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের যারা ঋণে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে তাদের কাছে কোনো আশার আলো দেখাতে চাই তাহলে আমাদেরকেই পথ নির্দেশকের দায়িত্ব নিতে হবে ঋণ কেন মন্দ এই বিষয়ে আমরা চারটি কারণ দেখব প্রথম কারণটি হল ব্যক্তিগত ঋণ বা দেনা আপনার জীবনযাপনের মান নিম্নমুখী করে ধরুন আপনি এক লক্ষ টাকা ধার করেছেন এবং আপনাকে বছরে দশ হাজার টাকা সুদ দিতে হচ্ছে এই দশ হাজার টাকা আপনি আপনার পারিবারিক কারণে ব্যক্তিগত কারণে ব্যবহার করতে পারতেন এটা খুব বড় একটা প্রতারণা আপনি লক্ষ্য করেন না যে বছরে আপনি দশ হাজার টাকা প্রায় হাজার টাকা প্রতি মাসে হারাচ্ছেন প্রিয় বন্ধু এখন যদি আপনার হাতে দশ হাজার টাকা কেউ দেয় 
আপনি কি করবেন মনে রাখবেন জীবনযাত্রার মান আমাদের যা আছে তার থেকে অনেক বড় বিষয় বাইবেল অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান বলতে এই বিষয়গুলিও বোঝায় যেমন গৃহে শান্তি গৃহের টাকা পয়সা সংক্রান্ত সমস্যা খুবই বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে আমরা যদি এই বিষয়ে চিন্তিত না হই আমরা নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে পারি হৃদয় তখনই আনন্দে পূর্ণ থাকে যখন আমরা আমাদের প্রয়োজনের বিষয়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত যোগানে কৃতজ্ঞ থাকি এটাই হল জীবনযাত্রার প্রকৃত মান এবং বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই এই বিষয়ে ঘাটতি আছে আর তার প্রধান কারণ হল ধার দেনা বিজয় অনুষ্ঠানে এখন আমরা উপার্জন অনুযায়ী জীবনযাপনের বিষয়ে আলোচনা করছি এবং দেখছি যে কিভাবে ঋণ তা কঠিন করে তুলতে পারে ভাই দিবেন্দ্র তুমি ঋণ কেন মন্দ সেই বিষয়ে চারটি কারণে বিষয় বলেছ যার প্রথমটা হল ঋণ আমাদের জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী করে তোলে এখন বলো দ্বিতীয় কারণটা কি হ্যাঁ দ্বিতীয় কারণটা হল অতিরিক্ত খরচ করা আপনার বিরুদ্ধে কাজ করে ভাই সুব্রত চিন্তা করো তুমি একটা নৌকায় আছো আর তাতে জল ঢুকছে তুমি কি করবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল বার করার চেষ্টা করব ঠিক বলেছ একটা বালতি নেবে আর নৌকার মধ্যে থেকে জল বাইরে ফেলতে থাকবে কিন্তু ধরো তুমি দেখছো যে তোমার বন্ধু একটা বালতি নিয়ে জল ফেলার পরিবর্তে নৌকার ধারে গিয়ে নদী থেকে আরও জল সেই বালতি করে নৌকার মধ্যে ঢালছে তুমি তাকে কি বারণ করবে না আপনি যখন আপনার উপার্জনের বেশি খরচ করতে থাকেন তখন প্রকৃতপক্ষে আপনি আপনার ঋণের নৌকায় আরও জল ঢালতে থাকেন আর এর ফল কি হতে পারে অবশ্যই ডুবে যাব গত সপ্তাহে তুমি সেই দম্পতির বিষয়ে বলেছিলে সেই রকমই হ্যাঁ তারা এত ভালো শুরু করেছিল কিন্তু তারপর নিজেদেরকে এতটাই দেনায় ডুবে দিয়েছিল যে দেউলিয়া হয়ে গেছিল এবং তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল কিন্তু এই বিজয়ী অনুষ্ঠানে একজন শ্রোতাও যেন সেই পথ না নেয় আমরা সেই চেষ্টাই করছি ঋণের ক্ষেত্রে তৃতীয় সমস্যাটা হল ঋণে জড়িয়ে পড়া খুব সহজ কিন্তু বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন আপনি যখন ঋণে জড়িয়ে পড়েন তখন অতিরিক্ত খরচ কমানোর জন্য আপনাকে আপনার জীবনযাপনে খুব বড় রকমের পরিবর্তন সাধনে ইচ্ছুক হতে হবে যেন ঋণ পরিশোধ করা যায় এরপর চতুর্থ কারণটি হল ঋণ বংশ পরম্পরায় এই ধারের বন্ধন রেখে যেতে পারে যেমন ধরুন পড়াশোনার ক্ষেত্রে নেওয়া দেনা পরিশোধ করতে করতে তার সন্তানেরা বড় হয়ে যায় এবং তাদের পড়াশোনার জন্য আবার দেনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে অর্থাৎ পরের প্রজন্ম ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ল সুতরাং ঋণ কেন মন্দ এই বিষয়ে আমরা চারটি কারণ দেখলাম এখন আমরা ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কতকগুলি ধাপের বিষয় দেখব এই ধাপগুলি আপনি যে ধরনের ঋণের মধ্যে থাকুন না কেন সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধন্যবাদ সুব্রত তুমি এই বিষয়টা স্পষ্ট করে দিলে কারণ এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির পুরুষ্রোতা আছেন এই ধাপগুলি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম ধাপ হল আপনার আর্থিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখুন আপনার সমস্ত খরচ লিখুন এবং যোগ করুন তারপর আপনার সমস্ত উপার্জন লিখুন এবারে দেখুন কোনটা বেশি হল খরচ না উপার্জন তোমার কি মনে হয় মানুষ তাদের আর্থিক পরিস্থিতির বিষয় অজ্ঞ দেখো অনেক মানুষেরই এই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই তারা হয়তো জানে যে তারা উপার্জনের অতিরিক্ত খরচ করছে কিন্তু সমস্যাটা যে কত গভীর হচ্ছে সেই বিষয়ে বুঝতে ব্যর্থ হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসার দ্বিতীয় ধাপটি হল ঈশ্বরের কাছে আপনার পাপ স্বীকার করা আপনি কি আপনার গর্বের কারণে বা হিংসা শত্রুতা লোভ বা ভয়ের কারণে ঋণে জড়িয়ে পড়ছেন ভয়ের কারণে বলতে তুমি কি বলতে চাইছ দেখো অনেক ক্ষেত্রে আমরা সমস্যার বিষয়ে জানার পরও আমরা স্ত্রীকে জানাতে বা তা বন্ধ করার জন্য কোনো পদক্ষেপ করতে ভয় পাই কারণ যদি তা কোনো কঠিন পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় এই বিষয়টাই আমাদেরকে তৃতীয় ধাপের দিকে নিয়ে যায় আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে প্রজ্ঞা ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন যেন অতিরিক্ত খরচের প্রলোভনের উপর বিজয় লাভ করেন একসঙ্গে দল রূপে ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর চতুর্থ ধাপটি হল সাহায্য নেওয়া আপনার মণ্ডলীতে নিশ্চয়ই এমন মানুষ পাবেন যারা আপনাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে এই সাহায্য নেওয়া দুটি কাজ করে প্রথমত আপনি সঠিক পথ নির্দেশ লাভ করবেন যা আপনার পরিস্থিতি পরিবর্তনে সাহায্য করবে আর দ্বিতীয়ত আপনি আপনার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন আর এই পরিকল্পনা তৈরি করা হল শেষ ধাপ আপনাকে এই বিষয়গুলি নিয়ে একটা পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করতে হবে আপনার আয় ব্যয়ের হিসাব লিখুন আপনার খরচের হিসাব রাখা স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বজায় রাখা প্রকৃতপক্ষে 
আপনি আপনার স্ত্রীকে না জানিয়ে কোনো ব্যয়ের পরিকল্পনা করবেন না ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসার একটা সময়সীমা নিরূপণ করা হ্যাঁ এই ধাপগুলো করা যেতেই পারে বলে মনে হয় অবশ্যই মূল সমস্যাটা হচ্ছে শুরু করা কিন্তু সুসংবাদ হল ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করতে চান সেই জন্যই ঈশ্বরের সঙ্গে একাকি সময় কাটানো খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে আপনি এখন ঈশ্বরের কাছে সময় না দিয়েই আপনার আর্থিক বিষয়সমূহ স্থির করছেন কিন্তু আপনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সময় দেবেন তার বাক্য ধ্যান করবেন মুখস্থ করবেন আপনার যাচনাও বদলে যাবে কারণ তখন আপনি চাইবেন কিভাবে আপনি আপনার ধন সম্পত্তিতে ঈশ্বরের গৌরব করতে পারেন আর ঈশ্বরের সঙ্গে একাকি সময় কাটানো আমাদের অতিরিক্ত খরচ করার প্রলোভন থেকেও দূরে রাখে প্রথম করিন্থিও তার দশোধ্যায় তেরো পদে লেখা আছে মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন যেন তোমরা সহ্য করিতে পারো ভাই আজকে সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল তুমি কি আরেকবার মনে করিয়ে দেবে যে আমরা আজকে কি শিখলাম হ্যাঁ খুব দ্রুত শুনেনি ঈশ্বরের বাক্য বলে না যে ঋণ হলো পাপ কিন্তু বাইবেলে ঋণে জড়িয়ে পড়ার বিষয়ে অনেক সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে আজকে আমরা শুনেছি চারটি সমস্যার বিষয়ে যা ঋণে জড়িয়ে পড়া থেকে আসে প্রথম আপনার জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী হয় দ্বিতীয় অতিরিক্ত খরচ আপনার বিরুদ্ধেই কাজ করে তৃতীয় ঋণে জড়িয়ে পড়া সহজ কিন্তু বেরিয়ে আসা কঠিন চতুর্থ ঋণ প্রজন্মের পর প্রজন্মের উপর ঋণের বোঝা চাপানোর বন্দোবস্ত করে দেয় আমরা ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে আলোচনা করেছি আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখুন ঈশ্বরের কাছে আপনার অতিরিক্ত খরচ সংক্রান্ত পাপ স্বীকার করুন অতিরিক্ত খরচ সংক্রান্ত প্রলোভনের উপরে বিজয় লাভ করার জন্য স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে প্রার্থনা করুন সাহায্য নিন একটা লিখিত পরিকল্পনা তৈরি করুন আমরা যদি প্রকৃত উপার্জনের থেকে বেশি কাল্পনিক উপার্জনের উপর নির্ভর করি তাহলে প্রকৃতই বৃহৎ সমস্যায় পড়তে পারি প্রিয় বন্ধু ঋণে জড়িয়ে পড়া খুব সহজ কিন্তু বেরিয়ে আসা প্রকৃতই কঠিন ভাই দীপেন্দ্র তোমায় অনেক ধন্যবাদ আমার এই সময়ে জাকবপত্রে একটা অংশ মনে পড়ছে আমি পাঠ করি জাকব তার চার অধ্যায় তেরো থেকে সতেরো পদ লেখা আছে এই মতো এখন দেখো তোমাদের কেহ কেহ বলে অদ্য কিংবা করল আমরা অমুক নগরে যাইব এবং সেখানে এক বৎসর যাপন করিব বাণিজ্য করিব ও লাভ করিব তোমরা তো কল্যকার তত্ত্ব জানো না তোমাদের জীবন কি প্রকার তোমরা তো বাষ্পস্বরূপ যাহা ক্ষণিক দৃশ্য থাকে পরে অন্তর্হিত হয় উহার পরিবর্তে বরং ইহা বলো প্রভুর ইচ্ছা হইলেই আমরা বাঁচিয়া থাকিব এবং এ কাজটি বা ও কাজটি করিব কিন্তু এখন তোমরা আপন আপন দর্পে শ্লাঘা করিতেছ এই প্রকারের সমস্ত শ্লাঘা মন্দ বস্তুত যে কেউ সৎকর্ম করিতে জানে অথচ না করে তার পাপ হয় প্রিয় বন্ধু আপনি এখন জানেন যে আপনার কি করা উচিত আমি আপনাকে আজকের এই সব শিক্ষা হৃদয় সঞ্চয় করার জন্য উৎসাহিত করব চেষ্টা করুন যেন আপনার আগামীকাল আপনার উপার্জনের মধ্যেই থাকে আপনার আর্থিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সত্যসমূহ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি প্রকৃতই একজন যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারেন প্রিয় বন্ধু আশা করি বিজয়ী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটি মিসড কল দিন আপনার দেওয়া মিসড কলটি আমাদের কাছে অতি মূল্যবান মিসড কল দেওয়ার নম্বরটি হল জিরো আমাদের ফোন করা অথবা মিসড কল দেওয়া নম্বরগুলির মধ্যে থেকে একজনকে বিজয়ী হিসাবে বেছে নেওয়া হবে এবং তার নাম ও ছবি বিজয়ী অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে এবং তাকে পুরস্কৃতও করা হবে গত সপ্তাহে পুরস্কার বিজয়ী দর্শক হলেন হুগলি থেকে গণেশ কোলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা টিভি স্ক্রিনে দেওয়া হলো 